உள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹோம் மேக்கர் த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த சேனலுக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இந்த வீடியோல நம்ம வேர்புழு தாக்கத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அது எதுனால ஏற்படுது அது ஏற்படுறனால செடிகளுக்கு என்னென்ன பாதிப்பு அதை எப்படி வந்து சரி செய்யலாங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல டீடைல்டா பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இந்த ரோஸ் செடி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துட்டு இருந்த ரோஸ் செடி கொஞ்ச நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இலைகள்லாம் ஸோ மேல் பகுதியில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை இந்த மாதிரி மண்ணை இலக்கி விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய புழுக்கள் இருந்தது இதைத்தான் வந்து வேர்புழு தாக்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேர்புழு தாக்கங்கிறது நமக்கு வந்து வண்டு மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி புழுக்களும் இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மண்ணை சுற்றி நிறைய பகுதியில் இருந்தது இது எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ் செடிக்கு மட்டும் இல்லை மற்ற செடிகளுக்கும் வரும் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தெரியாது நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் செடி பட் ஆனால் கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக அதோடய இலைகள்லாம் காய ஆரம்பித்து செடிகள் முழுசாக பட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த வேர்புழுக்கள் தான் ஸோ இந்த வேர்புழுக்கள்லேயே வந்து பல வகையில் இருக்குது சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு வேர்புழுக்கள் கூட இருக்குது ஆனால் காமனாக அதிகமாக வந்து இந்த புழுக்கள் தான் வந்து நம்ம செடிகளில் வந்து இருக்கும் இது எதனால வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரியாக மக்காத பொருட்களை வந்து நம்ம உரமாக கொடுக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வருது நீங்கள் வந்து மக்காத மாட்டு எருவோ இல்லை காய்கறி கழிவுகளோ இதெல்லாம் வந்து செடிகளுக்கு பயன்படுத்தும் போது இந்த பிரச்சனை வந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை சரி செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம்னா மண்ணை சுற்றி நல்லா வந்து இலக்கி விடணும் ஸோ எவ் எல்லா புழுக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதில் இருக்கக்கூடிய இலைகள்லேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து சுத்தமாக வந்து அகற்றி எடுத்துடணும் ஸோ நல்லா மண்ணை வந்து லூஸாக வச்சுருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அது தான் ஸோ இந்த மண் வந்து நல்லா பாருங்கள் சுற்றியும் எங்கேயுமே எந்த புழுக்களோ எதுவுமே இல்லாத மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வந்து நீட்டாக வந்து இந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன உரம் பயன்படுத்த போகிறோம்னா வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசல் ஸோ வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ஒரு சின்ன தொட்டிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு எடுத்து இந்த அளவுக்கு தண்ணியில் வந்து நல்லா கரைச்சி ஒரு மூணு நாள் நல்லா புளிக்க விட்டுடணும் ஸோ நல்லா புளிக்கும் போது அதில் இருக்கக்கூடிய சா அந்த தண்ணியில் வந்து எல்லா சாரும் இறங்கிடும் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து செடிகளுக்கு அந்த மண்ணில் வந்து பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ ரொம்பவே கம்மியாக போட்டால் போதும் அதிகமாகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது ஸோ கரெக்டாக வந்து ஒரு செடிக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்குங்கிற மாதிரி பார்த்து நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துங்க ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து வேர்புழு தாக்கம் இருக்கும்போது தான் பயன்படுத்தணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது நீங்கள் வந்து அது வராமல் தடுக்கிறதுக்கும் இந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசலை மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து செடிகளுக்கு பயன்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு வந்து செடிகளுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் சத்து அதிகமாக கிடைக்க செஞ்சு செடிகள் வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசல் பயன்படுத்தின உடனே நல்லா வந்து மண்ணை சுற்றியும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி இன்னொரு ரொம்பவே ஈஸியான ரெமெடி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வேப்பம் தலை இருக்கு இல்லையா இது எல்லா வீட்டு பக்கல் பக்கத்துலேயுமே கிடைக்கும் ஸோ இந்த வேப்ப இலைகளை வந்து நல்லா நிழலான பகுதியில் நல்லா உலர்த்துற மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக இலைகள்லாம் காஞ்சிருக்கணும் அதே சமயம் நம்ம இலைகள் வந்து நிறம் மாறாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள்லாம் முழுமையாக அப்படியே அந்த இலைகள்லாம் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சரியாக ரெண்டு வாரம் ஆச்சு நம்ம அந்த வேப்பம் புண்ணாக்கு கரைசல் பயன்படுத்தி செடிகள் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு மாறிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இதில் நம்ம இந்த வேப்ப இலைகள் நல்லா காய வச்சு பயன்படுத்துறது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து இந்த இலைகள் பாருங்கள் நிழலான பகுதியில் காய வைக்கும்போது நம்ம இலைகள் வந்து உடையவும் உடையாது அதே சமயம் நிறமும் மாறாது அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்களும் வந்து அப்படியே இருக்கும் இதுவே வெயிலில் காய வச்சுருந்தால் நிறமும் மாறி இருக்கும் உங்களுக்கு தூள் தூளாக இலைகள்லாம் உடஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல இந்த செடியை சுற்றி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி முடாக்கு போட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ந்து தண்ணி விடும்போது அதுக்கு தேவையான சத்துக்களும் வந்து அந்த மண்ணுக்கு வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் வேர்புழு தாக்கமாகட்டும் இல்லை மற்ற எந்த மண் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளாகட்டும் செடிக்கு வராமல் வந்து தடுக்கும் ஸோ இதுக்கு நம்ம வேப்பம் புண்ணா கரைசல் தான் பயன்படுத்தணும் கிடையாது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே கிடைக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி வேப்ப இலைகளை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம சரி செஞ்சிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பக்